ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام محن الله سبحانه وتعالى دور بر شكر يا داي كورتشي جي الله سبحانه وتعالى مدر كي جمال صلاة آداي ردش مرجد شموبت هور توفيق دان كورتشن الحمد لله ابن अल्लाह सुबहान हुआ ताला उन्हें ग्रह करे आमदर के ऐमोने एक जाति रोंतर भुक्त करते हैं जादेर के अल्लाह सुबहान हुआ ताला स्वेच्छ तो मुझाति ही शब्द घोषणा करते हैं तीने बोलते हैं कुन तुम ख़ायर उम्मतीन ओ ख़रीज़त लिन्नास यू आर द बेस्ट ऑफ़ द नेशन इलेक्टेड और क्रिएटेड फॉर द ह उम्मा मुहम्मदिया इर अंतर्भुक्त करते हैं। जार प्रश्न के रसूल सल्लम बोलते हैं, लाओ क्या न मूसा है ये इम, लमा वसा हु इल्लत तिबाई, इल्लत तिबाई। जो दी मूसा बेचे थकतो, तले आमर इत्तिबा करा छलतार कोन उपाय थकतो ना। एबों अल्लाह सुबहान हुवा ताला, एमाने टी जातीर अंतर्भुक्त आम एबों तीनी ऐसे बड़ो तीन टिकाज कोड़ बेन प्रथम काज होच्छे तीनी दज्जल के हत्था कोड़ बेन दूसरों काज होच्छे तीनी याजूज एबों माजूज के धांक्षो कोड़े दे बेन एबों तृतीयों काज होच्छे ए गोटा दुनिया ते तीनी नए इंसाफ दारा तीनी भुट्टी कोड़े दे बेन तिमी तीनी शॉप गुलु क्रूश व क्रॉस शकल शुकर के तीनी हत्ता कर बैन एवं धांक शुकरे दे बैन जीजिया कौर के तीनी रोहित कर बैन कारों का स्थिति साधा का बस जाकात उत्तोलन एक कोनो प्रयोजनी थक बैना एवं इस आले सलात वसलाम इर माधुम में गोटा पृथ्वी ते शुद्ध मात्र शांति विराजित हो बे तार तिरुधाने पर एक ती सोई हदी से शे ये शाद बच्चों रे मातू पृथ्वी थक बे एर पर एक ती बाताश आज बे ये बाताश ईमान दर देर तादर जे एप तो अच्छे एर नीचे दिए बोए जाबे और तादर बागोले नीचे दिए बोए जाबे एवं जादर ईमान आसे एर प्रत्येक तखन मित्तु बरन कोड बेन आर ए पृथ्वी बेचे थक बे शुद्ध मत्रो आला शिरारी ल खल दोस हर दी वस्त ऑफ़ दी क्रिएशन ऑफ़ अल्लाह जर अल्लाह शब्द चे निक्रिस स्विस्टी शेइ व्यक्ति दिरो परी शुद्ध मत्रो कयामत अनुष्ठित हो बे अल्लाह सुबहानु वताल कथे अम्रा कायमानो बक्के फरियाद जानाई अल्लाह सुबहानु वताल जाते आमदे के शेष शकुल व्यक्ति दिरो अंतर भुक्त ना करें जादे रूपर कयामत अनुष्ठित हो बे अल्लाह सुबहानु वताल आमदे के तादेर अंतर भुक्त करून जारा दीन निये बेचे थाकी एवं दीन निये अल्लाह सुबहानु वताल डाके शरादी दे माने करें जो दाज़ल आश्चर्य एक रूपों के विषय आते थे कुरान एवं सुन्ना ये विषय बेपाव कालचना थे सुन्ना ते ऐतो बेपाव पुरी मन हादी साथे जो आम्रा देखते पाए कम पके चोली जन साहबीर पकोते के ये बाणों ने टेस्ट थे दाज़ल शंकरन तो बाणों ने टेस्ट थे अब अर दाज़ल शंपर के जो आलोचना करा हुए थे एगुलो के क्यों रूपों कोठे ग्रहण करे तारा मने करें जो दाज़ल मन होच्छे पोष्टिमा अथवा यहूदी एवं क्रिश्चियन शब्बोधा अथवा यूरो अमेरिकन सिविलाइजेशन शे शब्बोधा जे शब्बोधा के तारा मने कोच्छे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं इति शरार पृथ्वी के 
দুমড়ে মুচড়ে দেবে সারা পৃথিবী দখল করবে সমগ্র পৃথিবীতে তার ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করবে তারা বিভিন্ন ধরনের উপাখ্যান এবং ঘটনাকে কেন্দ্র করে তারা মনে করে থাকেন বলে বলে থাকেন যে এটা আসলে কোনো ব্যক্তির নাম নয় এটি আসলে কোনো ব্যক্তি নয় এটি আসলেই হচ্ছে একটি সভ্যতা এবং তারা কানা দাজ্জালের কথা বলতে গিয়ে বলে কারণ কানা মানে হচ্ছে যে এক চোখে দেখে এবং পৃথিবীর সকল ভাষাই এক চোখে দেখাকে অন্যায় অথবা অবিচারের প্রতীক হিসেবে মনে করা হয় এবং তারা বলে থাকেন যে এটি আসলেই অন্যায় অথবা অবিচার দিয়ে সারা পৃথিবীকে ভরিয়ে দেবে সেই জন্য এটিকে এক চোখা বলা হয়েছে অথচ আমরা যদি হাদিসের দিকে তাকাই তাহলে দেখব রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী বাসাল্লাম দাজ্জালকে একজন মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন শুধু তাই নয় ওমর আদি আল্লাহ তাল আনহ দাজ্জালকে ইবনু সৈয়াদকে দাজ্জাল মনে করে তাকে হত্যা করার জন্যও গিয়েছিলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বললেন যদি ও সত্যিকার অর্থে দাজ্জাল হয়ে থাকে তাহলে তো তুমি ওমর তাকে হত্যা করতে পারবে না সে শুধুমাত্র নিহত হবে কার হাতে ঈসা আলী সালাত ওসলামের হাতে আর যদি সে দাজ্জাল না হয়ে থাকে তাহলে তাকে হত্যা করে লাভ কি তাহলে তাকে হত্যা করে কোনো প্রয়োজন নেই রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম দাজ্জালের কথা এত শক্তিশালীভাবে বলেছেন যে আমরা জানি ফাতমা বিনতে কায়েস রদি আল্লাহ তালান হাদিসে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আবু তামিম আদ্দারি রদি আল্লাহ তালানহুর তার ঘটনাটি বর্ণনা করতে গিয়ে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেন আমি তো তোমাদেরকে এই দাজ্জালের কথাই বলছিলাম এই দাজ্জালের কথাই বলেছিলাম এবং তার হাতে যে খুঁটিটি ছিল লাঠিটি ছিল সেটিকে তিনি আঘাত করে করে তার সেই মিম্বরে দাঁড়িয়ে তিনি জমিনকে আঘাত করে করে বলেছিলেন যে ইন্না হা থুইবা ইন্না হা থুইবা ইন্না হা তৈয়েবা ইন্না হা তৈয়েবা এটাই হচ্ছে তুইবা অথবা এইটাই হচ্ছে সেই মাদিনায় তৈয়েবা যার কথা আমি বলেছি যেখানে দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শুধুমাত্র এটি বলেননি তিনি দাজ্জাল থেকে কিভাবে আমরা মুক্তি পাব দাজ্জালের ফেতনা থেকে কিভাবে মুক্তি পাব সেই ব্যাপারে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম দিক নির্দেশনাও প্রদান করেছেন তিনি বলেছেন তোমরা আল্লাহর কাছে ফিতনাতিল মেসিহি দাজ্জাল এটি তোমরা কামনা করো তিনি আরও বলেছেন তোমরা যদি সৌরাতুল কাহাফের প্রথম দশটি আয়াত অথবা অন্য বর্ণনা অনুসারে শেষের দশটি আয়াত যদি তোমরা মুখস্থ করো রসিম আমিন ফিতনাতির দাজ্জাল তাহলে সে দাজ্জালের ফেতনা থেকে সে মাহফুজ হবে সে দাজ্জালের ফেতনা থেকে মুক্তি পাবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসালাম তার দোয়াগুলোতে এবং তার সালাতের শেষ বৈঠকে দোয়ায় মাসুরের জায়গায় রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসালাম কখনো কখনো এই দোয়াটি করতেন যে হে আল্লাহ ইন্নি আউজুবি কেমিন ফিতনাতিল মেসিহ দাজ্জাল আমি মেসিহ দাজ্জালের ফেতনা থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই অতএব প্রিয় উপস্থিতি যারা দাজ্জালকে কোনো রূপক অর্থে ব্যবহার করতে চায় তারা আল্লাহ সুবহান হুয়া তালার রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের বহু হাদিসকে তারা অস্বীকার করে এবং এর মাধ্যমে তারা কুফুরিতে তাদের নিজেদেরকে নিয়োজিত করল দাজ্জাল এর সশরীর আগমনকে রূপক অর্থে ব্যবহার করতে গিয়ে হাদিসের বিকৃত ব্যাখ্যা যারা প্রদান করেন তারা সত্যিকার অর্থেই রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের হাদিসগুলোকে তারা বিকৃত ব্যাখ্যা করছেন এবং হাদিসকে বিকৃত ব্যাখ্যা করা মানে হচ্ছে এটাকে অস্বীকার করার নামান্তর আমরা তো এখন এমন একটি সময় এসেছি যখন আমার মনের মতো করে কোনো কাজ অথবা কথা না হয় তো আমরা তখন আমরা হাদিসের বিকৃত ব্যাখ্যা করে থাকি তখন আমরা হাদিসের কথা এভাবে বলে থাকি না এটা তো আমার মত অথবা আমার মাধ্যমের সাথে মিলে না এই জন্য এই বক্তব্যটি গ্রহণ করা যাবে না আমরা তখন সেই বক্তব্যটিকে হয় বলে থাকি এটা মানসুখ অথবা বলে থাকি এটি সাহাবাই কারামরা তারা ঠিক মতো বর্ণনা করতে পারেননি অথবা আমরা বলে থাকি যে এটির ভিন্ন ব্যাখ্যা আছে প্রিয় উপস্থিতি মনে রাখতে হবে সাহাবাই কারামরা দিয়ে আল্লাহ তালান হোমের মতো করে দিনকে বুঝা আল্লাহ সুবহান তালা তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন তারা বলেছেন তারা বলতেন কল ও সামে আনা ও অত আনা আমরা শুনলাম তো আমরা মানলাম এর ব্যাপারে কোনো ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যা আমাদের কাছে একেবারেই নাই সাহাবাই কামরা দিয়ে আল্লাহ তালা আনহুম রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের কাছে কেবলা পরিবর্তনের জন্য যখন নির্দেশনা আসলো তিনি কেবলা পরিবর্তন করলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের সাথে সালাত আদায় করে এক দল সাহাবি তারা যাচ্ছিলেন তাদের অঞ্চলে কোবা অঞ্চলে তারা ফিরে যাচ্ছিলেন এর মধ্যে যা প্রথম মধ্যে তারা দেখলেন যে ওইখানে একজন একটি মসজিদে সাহাবাই কারামদের মধ্যে এক দল তারা সালাত আদায় করছেন তারা আসরের সালাত আদায় করছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সাথে যারা সালাত আদায় করে গেলেন তারা যখন দেখলেন যে ওরা সালাত আদায় করছে তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন আহান্নাস হে লোকেরা কেবলা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে এখন থেকে আমাদের কেবলা হলো 
বাইতুল্লাহ বাইতুল্লাহর দিকে সালাত আদায় করতে রাসূলকে আল্লাহ নির্দেশ করেছেন অতএব তোমরা আমরা রাসূলের সাথে সালাত আদায় করে এসেছি তোমরাও বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে সালাত আদায় করো সাহাবা کرام রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাঈন তারা দুরাকাত সালাত আদায় করেছিলেন বাকি দুরাকাত সালাত তারা ফিরে গেলেন বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে আদায় করার জন্য তারা জেরুজালেমের দিকে ফিরেছিলেন কমপ্লিটলি তারা ইউ টার্ন নিলেন বিপরীত দিকে তারা ফিরে গেলেন এইটাকে বলা হয় ঈমান সাহাবায়ে کرامদের মতো ঈমান আনয়ন করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন এরপর আর কোনো বক্তব্যই থাকতে পারে না এই বক্তব্যকে যারা ভিন্নভাবে প্রবাহিত করতে চায় তারা হয় কুফরের মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে অথবা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই জানেন তাদের অবস্থা কি হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার রাসূলের বক্তব্যগুলোকে তিনি যেভাবে বলেছেন সেভাবেই বুঝার এবং সেভাবে গ্রহণ করার তৌফিক আমাদেরকে দান করুন সম্মানিত উপস্থিতে বলছিলাম যে কিছু কিছু লোক আছে তারা এগুলোকে আবার অস্বীকার করে না দাজ্জাল বলতে কোনো কিছুই নেই এটাকে তারা অস্বীকার করে এই যুগেও এবং আগের যুগে অনেক লোকেরা ছিল তারা দাজ্জালকে অথবা দাজ্জালের বিভিন্ন ইস্যুগুলোকে তারা এভাবেই অস্বীকার করেছে আপনি হয়তো বলতে পারেন যে এই মুহূর্তে কি দাজ্জাল আসার কোনো সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে আমরা একেবারেই জানি না গায়েবের ইস্যু সম্পর্কে আমাদের মৌলিক কতগুলো নীতিমালা আছে সালফে সালিহিন সালাফদের কয়েকটি নীতিমালা আছে প্রথম নীতিমালা হচ্ছে গায়েবের ইস্যু ঠিক যেভাবে এসেছে সেভাবেই তাকে গ্রহণ করতে হবে কি বলেন আপনারা গায়েবের ইস্যু যেভাবে এসেছে হুবহু সেভাবে তাকে গ্রহণ করতে হবে আর দুই নম্বর হচ্ছে গায়েবের ইস্যু সম্পর্কে যেহেতু আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলাই ভালো জানেন ওয়া ইনদাহু ইলমুস সাআতি লা ইয়ালামুহা ইল্লা হু তার কাছে কিয়ামতের জ্ঞান আছে তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মাল মাসউল আনহা বি আলাম মিনাস সাঈলি যিনি জিজ্ঞাসিত হয়েছেন তিনি যিনি জিজ্ঞাসা করেছেন তার চেয়ে বেশি জানেন না এই যদি হয় গায়েবের ইস্যু তাহলে গায়েবের ব্যাপারে আমাদেরকে শুধুমাত্র যতটুকু আল্লাহর রাসূল বলেছেন ততটুকু জায়গায় গিয়ে ওয়াকফে তাম করতে হবে ফুল স্টপ করতে হবে সেখানে এবং এই ব্যাপারে কোনো দিন ক্ষণ নির্ধারণ করে কোনো কথা বলা যাবে না কোনো ব্যক্তি যদি দিন ক্ষণ নির্ধারণ করে কোনো কথা বলতে যান তাহলে তিনি শিরকের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে গেলেন এটা শিরক যোগ্য অপরাধ কারণ গায়েবের ইস্যু শুধুমাত্র আল্লাহ জানেন তার রাসূলকে তিনি যেভাবে জানিয়েছেন সেভাবে তিনি বলেছেন কোনো দিন ক্ষণ নির্ধারণ করে তিনি বলেননি অতএব দিন ক্ষণ নির্ধারণ সংক্রান্ত যদি কোনো বক্তব্য থাকে তাহলে বুঝতে হবে ওইটা হয় মাউদু অথবা সেটা দয়ফ আর দুই নম্বর বিষয় হচ্ছে কেউ যদি তারপরও সেখানে কোনো অর্ডার সিটি দেখাতে যায় তারপরও যদি সেখানে কেউ দিন ক্ষণ নির্ধারণ করতে গিয়ে যদি কোনো কোনো অধ্যত্ব দেখাতে চায় তাহলে সেই ব্যক্তি শিরকের মতো অপরাধী লিপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে প্রিয় উপস্থিতি মুসলিমরা যুগে যুগে বিভিন্ন সময় বিপদে আক্রান্ত হয়েছিল যখনই তারা বিপদে আক্রান্ত হয়েছে তখনই একদল লোক এইটাকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছে এবং তারা ওই বিপদগুলোকেই কেয়ামতের আলামত হিসেবে তারা উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছে এর মাধ্যমে আমরা জানি জালালউদ্দিন সুয়ুতির মতো ব্যক্তিত্ব জালালউদ্দিন সুয়ুতির মতো ব্যক্তিত্ব এখন থেকে প্রায় ছয়শো বছর আগে তিনি যখন তাতাররা অথবা মঙ্গলরা যখন যখন বাগদাদ এবং ওই অঞ্চলগুলো আক্রমণ করে সেই সময় তিনি মনে করেছিলেন এরই হচ্ছে মূলত দাজ্জালের প্রতিভু এরই হচ্ছে ইয়াজুজ মাজুদ অতএব কেয়ামত এখনই অনুষ্ঠিত হবে তখন তিনি হলফ করে কথা বলেছিলেন তার উপর তিনি বই লিখেছেন সেই বইটি পার্সোনালি আমি পড়েছি এবং তিনি এই দাবিও করেছিলেন আমার উপর অ্যালহাম হয়েছে যে দাজ্জাল এসেছে এবং এখনই কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে সুয়ুতির মতো ব্যক্তিত্ব এই কথা বলেছেন এটি কখন হয় যখন মানুষটা ফ্রাস্ট্রেশনে থাকে যখন মুসলমানরা বিভিন্ন বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয় তখন তারা এই জাতীয় কথাবার্তা বলে থাকে এর জায়গায় তারা এক ধরনের শান্ত শান্ত এক ধরনের সলেস অথবা তারা যে এখন কোনো দক্ষতা রাখেন না কর্মক্ষমতা রাখেন না এগুলোর পক্ষে একটা অজুহাত উপস্থাপন করার জন্য তারা এই জাতীয় কথা বলে থাকেন এই যুগে গত শতাব্দীতে বিশ্বের বড় বড় অনেক স্কলার তারা দাজ্জাল এবং এই কেয়ামতের বিভিন্ন ইস্যুগুলো নিয়ে তারা এমন কথা বলেছেন যেগুলো পরিপূর্ণই বিভ্রান্তিকর অতএব সুয়ুতি বলেছেন তখনই দাজ্জাল চলে এসেছে কেয়ামত কিছুদিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে সুয়ুতির ওই বক্তব্যের পরে সাড়ে পাঁচশো বছর অলরেডি অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে এখনও আমরা কিন্তু দাজ্জালের আগমনও দেখিনি এবং এখনও আমরা বুঝতে পারিনি যে কবে কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে সেই জন্যে বলছি কবে কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে সেটা আমরা জানি না কিন্তু তার জন্য আমাদের প্রস্তুতি পরিপূর্ণভাবে লাগবেই কিন্তু আমরা দিন ক্ষণ নির্ধারণ করে কোনো কথা বলার কোনো অবস্থা আমাদের নাই 
এই জাতীয় উদ্ধত্ব আমাদের দেখানোর কোনো প্রয়োজন নাই রাসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসালাম বলেছেন কখন দাজ্জাল আসবে রাসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম অনেকগুলো ইন্ডিকেশনের কথা বলেছেন তন্মধ্যে একটি ইন্ডিকেশন হচ্ছে রাসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যে দাজ্জাল আসবে যখন লোকেরা দাজ্জালের আলোচনা করা ভুলে যাবে এবং ক্ষতিবরা যখন মিম্বর থেকে দাজ্জালের কথা উচ্চারণ করবেন না এই সময় দাজ্জালের আগমন ঘটবে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন এমন সময় দাজ্জালের আগমন ঘটবে যখন লোকদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের হানাহানি মারামারি বিবাদ বিসংবাদ হিংসা বিদ্বেষ ইত্যাদি ইত্যাদি বেড়ে যাবে এবং ওয়াইদ বার উম মিনাল এলমি যখন লোকেরা জ্ঞান থেকে দূরে পালিয়ে চলে যাবে অখিফাত উম মিনার দিন যখন দিন এটা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে সত্যিকার অর্থে আসলে এখন তেমন একটি সময় আমরা এসে দাঁড়িয়েছি যখন দিনটাকে সত্যিকার অর্থে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের বিষয় হিসেবে নেওয়া হয়েছে ইয়াং ম্যান অথবা ইয়াং ওম্যানরা যখন ইসলাম প্র্যাকটিস করা শুরু করে দেয় তখন অন্যরা তাদেরকে তিরস্কার করে বলে থাকে যে কি তুমি কি মজনু হয়ে গিয়েছো নাকি সেকা খেয়েছো নাকি কোথাও অথবা তুমি কি জঙ্গিবাদের দিকে ঢুকে যাচ্ছ নাকি এই জাতীয় লোকেরা যখন ইয়াং ম্যান অথবা ওমেনরা যখন তারা হিজাব অথবা দাঁড়িয়ে রাখা শুরু করে দেয় তখন তাদের বিরুদ্ধে জঙ্গির ট্যাগ লাগানো অথবা তাদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাদের তৎপরতা বেড়ে যায় মনে করা হয় যে এরা বুঝি অন্য কোনো পথে বা বিপথে চলে গিয়েছে ফিলিস্তিনের একটা সংবাদপত্র একবার আমি দেখলাম সেখানে দুজন যুবকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে একজন যুবক হচ্ছে এইরকম যে ঘুম থেকে উঠে হচ্ছে বারোটা বা একটা বা দুইটায় এবং সে চাকরি করে একটা বার হাউসে সারা দিন সে সেখানে এবং রাত সারা রাত পর্যন্ত সে সেখানে কাজ করে দিনের বেলা সে ঘুমায় এবং যখন সন্ধ্যা হয় ধীরে ধীরে তখন সে তার অফিসে যায় কোনো লক্ষ্যের সাথে তাদের কোনো যোগাযোগও নাই কথাবার্তাও নাই নীরবে যায় মাথা নিচের দিকে দিয়ে যায় এবং মাথা নিচের দিকে দিয়ে তার বাসায় ফেরে লোকেরা তার ব্যাপারে বলেছে ও খুবই ভালো ছেলে স্মার্ট আরেকটা ছেলের ব্যাপারে ইয়াং ম্যান এর ব্যাপারে বলা হয়েছে ও দিনের বেলা বিভিন্ন জায়গায় দৌড়ে বেড়ায় মানুষকে দিনের কথা বলে ফজর সালাদ সে জামাতে অংশগ্রহণ করে এরপরে তিন চার কিলোমিটার দূর পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে ওইখানে মানুষের কাছে দিন প্রচার করে মানুষকে দিনের তালিম দেয় কোরআনের শিক্ষা প্রদান করে মানুষের বিভিন্ন ঘরে ঘরে গিয়ে তারা দিনের সেই দিনের কথা বলে রাস্তায় যাকে দেখে তাকে এই দিনের দু একটা নসিহা প্রদান করার চেষ্টা করে তাকে ওরা ট্যাগ করেছে ও জঙ্গিবাদের দিকে একটু ঝুঁকে যাওয়ার প্রবণতা আছে আমরা এই রকম একটি সমাজে আছি আপনাদের এবং আমাদের সন্তানদের মধ্যেও যারা তাদের ঘরের কোণে বসে থাকে ওই ঘরের একটা আলাদা একটা রুম আছে ওই রুম থেকে সে কোনো দিন বের হয় না দিনের বেলা বের হয় না রাতে সে বের হয় অথবা যখন সে বের হয় মাথাটা নিচুর দিকে যখন সে ঘরের দিকে ফিরে মাথাটা নিচের দিকে ফিরে দিয়ে ফিরে ঘরে ঢুকে সে ঘরটা বন্ধ করে দেয় দরজাটা বন্ধ করে দেয় আমাদের মা বাবারাও এটা মনে করে আমার ছেলেটা বা মেয়েটা খুবই ভালো ঘর থেকে বের হয় না সে কাউকে কোনো দুপদ্রব করে না ডিস্টার্ব করে না ঘরের দরজা বন্ধ করে সারা দিন রাত পড়াশোনা করে আসলে যে কি পড়াশোনা করে সে মা অথবা সে বাবা কিছুই খবর রাখে না ওই পাড়া প্রতিবেশীও জানে না যে ও আসলে কি জাতীয় অপরাধে তার নিজকে নিমজ্জিত করে রেখেছে ও গোটা ধ্বংসের দিকে তার নিজকে নিমজ্জিত করে রেখেছে এই জন্য এই মসজিদের যারা ইয়াং ম্যান আছে আপনাদেরকে বলি আপনি যেই রাস্তায় থাকবেন যেই লেনে আপনি থাকবেন যেই এলাকায় আপনি বসবাস করবেন ওই এলাকার প্রত্যেক লোক যাতে আপনাকে চেনে প্রত্যেককে দেখার পর তাকে দিনের দাওয়াত দেবেন এটাই আল্লাহ রাসুল এবং সাহাবাই কারামদের সন্না আপনাকে যাতে প্রত্যেকটা ব্যক্তি চেনে মাথা উপরের দিকে দিয়ে চলা এর মানে এটা নয় যে ওই দিকে কে সুন্দর সুন্দরী আছে তাকে দেখা তা নয় বরং মানুষকে সালাম দেয়া মানুষকে দিনের কথা বলা দাওয়াতের একটা মুহূর্ত কোন অবস্থায় পরিত্যাগ না করা বা প্রত্যাখ্যান না করা এইভাবে আমাদের জীবন যাপন করা আমাদের জীবনকে পরিচালনা করা কথা আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী বাসাল্লাম আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন প্রিয় উপস্থিতি আমি বলছিলাম যে মানুষদের মধ্যে এক ধরনের ফ্রাস্ট্রেশন এটা কাজ করে যখন চারিদিকে মুসলমানদের উপর বিপর্যয় চলে আসে তারা মনে করে যে না এখনই বুঝি কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে এবং এই জন্য আমাদেরও এখন চারিদিকে যখন বিভিন্ন বিপর্যয় তৈরি হচ্ছে অথবা মুসলমানরা বিভিন্ন জায়গায় মার খাচ্ছে তখনও কিন্তু একদল লোক কেয়ামতকে প্রায় পারলে টেনে নিয়ে আসে আজকেই অথবা দাঁত জালের যদি পারে তাহলে আজকেই টেনে নিয়ে আসবে আমাদের মাঝে এরকম প্রবণতা বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় আছে আমরা কেয়ামত সম্পর্কে অথবা দাঁত জাল সম্পর্কে এই জাতীয় কথা বলি না রাসুল্লাহ সাল্লাহামের আগমন ও কেয়ামতের একটা আলামত আলামত না রাসুলাম বলেছেন ও দুনু মিনা সা আমি আল্লাহ সুফান আমাকে পাঠিয়েছেন কেয়ামতের খুবই নিকটবর্তী একটি সময়ে অথবা এটিও কিন্তু কেয়ামতের একটা আলামত কিন্তু তারপর এটি অব্যাহত ভাবে আছে চলতেই থাকবে প্রিয় ভাইয়েরা মনে রাখতে হবে আমরা চারিদিকে যদি বিভিন্ন বিপর্যয় অথবা জুলুম এবং
এটাই একেবারে শেষ একেবারে আমরা শেষ প্রান্তে চলে এসেছি অথবা মাহাদি এবং ইসা আলাই সালাতু আসসালাম এসেই আবার এই পৃথিবীতে আল্লাহর রাজ আল্লাহর রাজত্ব कायम করবেন ব্যাপারটা কিন্তু এরকম নয় ইন তানসুরুল্লাহ ইয়ানসুরুকুম যদি তোমরা আল্লাহকে সহযোগিতা করো তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে সহযোগিতা করবেন নাসিরউদ্দিন আলবানী রাহিমাহুল্লাহ তার কিস্সাতুল কিস্সাতুল মাসিহ দাজ্জাল ওয়া কিস্সাতুল মাসিহ ইসা ইবনে মারিয়াম এই নামে তার একটা চমৎকার অসাধারণ একটা গ্রন্থ আছে আমি সেই গ্রন্থ থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়ার চেষ্টা করব তিনি সেখানে সবগুলো দাজ্জাল সম্পর্কিত সবগুলো হাদিসকে একত্রিত করে তিনি সেখানে উল্লেখ করেছেন সেই জায়গায় তিনি বলেছেন এখনো সম্ভব হতে পারে মাহদি এবং ইসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের আগমনের পূর্বে আরেকবার এই গোটা পৃথিবীতে ইসলামী রাজ कायम হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ কিন্তু সেই জন্য আপনাকে এবং আমাকে কাজ করতে হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কথা বলেন নি যে আমার একদল আমার উম্মার মধ্যে একদল লোক তারা কিয়ামত পর্যন্ত বাতিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেই যাবে এবং তারা কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী হতেই থাকবে এই কথা কি রাসূল বলেন নি অতএব আপনারা এবং আমরা আমাদের হাতগুলোকে গুটিয়ে অথবা আমাদের মন মানসিকতাকে মন মানসিকতাকে আমরা বিকল করে আমরা অবশ্যন্যভাবে হতাশ হয়ে বসে থাকার কোনো কারণ নাই একজন ইমানদারের প্রত্যেকটা মুহূর্ত হচ্ছে তার জন্য গনিমত প্রতিটি মুহূর্তে সে আল্লাহর জন্য যা কাজ করে বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদ করে প্রতিটি মুহূর্তে শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সে জান্নাতের দিকে এগিয়ে যেতে চায় জান্নাতের দিকে তাকে এগিয়ে যেতে হবে সেই জন্য আমাদেরকে প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর রাজ আল্লাহ রাজত্ব আল্লাহর দিনকে কায়েমের জন্য আমাদেরকে প্রতি মুহূর্তে কাজ করা এটা আমাদের জরুরি এটা আমাদের দরকার কোন অবস্থায় যাতে অবশ্যন্যভাবে বা হাত গুটিয়ে আমরা না পড়ে ফেলি প্রিয় উপস্থিতি আজকে তো জুমার দিন এই দিনেও কিন্তু আমাদের সুরাতুল কাহাফ যদি আমরা তেলাওয়াত করি তাইলে আমরা দাজ্জালের ফেতনা থেকে মুক্তি পাব মনে রাখতে হবে দাজ্জাল যদি আপনার সামনে এই মুহূর্তে নাও থাকে তাহলে দাজ্জালের বহু ফেতনা কিন্তু আমাদের মাঝে ছড়িয়ে রয়েছেই এই সুরাতুল কাহাফে আল্লাহ সুবহান ওয়া দাজ্জালের যে অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য তম্মদের চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা উল্লেখ করেছেন তম্মদের দাজ্জালের সবচেয়ে বড় যে বৈশিষ্ট্যটি সেই বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে ক্ষমতা এবং ক্ষমতার কারণে ঈমান নিয়ে ছিলবিনি খেলবে আপনারা জানেন যে একজন ডুবকের কথা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সূরাতুল কাহাফের উল্লেখ করেছেন ইন্নাহুম ফিতিয়াতুন আমানু বিরাব্বিহিম ওয়া জিদনাহুম হুদা এরা হচ্ছে একদল যুবক যারা ঈমান আনায়নের কারণে তাদের তৎকালীন প্রশাসন অথবা তৎকালীন রাষ্ট্রযন্ত্র অথবা তৎকালীন সমাজ যারা নিয়ন্ত্রণ করে তাদের উপর তারা জুলুম এবং অত্যাচার চালিয়েছিল এবং তারা তারা তারপরে চলে গিয়েছিল গুহাতে গুহাতে গিয়ে তারা আশ্রয় নিয়েছে ঈমান বাঁচানোর জন্য যখন তারা গুহাতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তাদের মাধ্যমে এরকম বহু মিরাকল ঘটালেন যে তারা 309 বছর সেখানে ঘুমিয়ে ছিল কিন্তু তাদের মৃত্যু হয়নি তাদের জন্য আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সূর্যকে এমন ভাবে উদিত এবং অস্তমিত করতেন যারা তাতে একদিকে সূর্যের আলোর কারণে তারা জ্বলে পড়ে ছাই না হয়ে যায় অন্যদিকে আলো না পড়ার কারণে যাতে তারা ফ্রিজ না হয়ে যায় অর্থাৎ বরফে পরিণত না হয় আবার একদিকে শুয়ে থাকলেই প্যারালাইজ শেষ রোগের মতো একটা জায়গা অবশ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু তাদেরকে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এমন একটি অবস্থা করলেন কিছুক্ষণ পর পরই তারা তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে ফলে সেখানে অবশ হয় না কোনো অবস্থায় সেখানে পচনও ধরে না এই ভাবে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তাদেরকে রক্ষা করলেন এবং আরো ঘটনা আছে আপনারা জানেন সেই জন্য প্রিয় উপস্থিতি দাজ্জালের ফেতনা থেকে যদি আমাদেরকে রক্ষা পেতে হয় তাহলে আমাদের ঈমানটাকে শক্তিশালী করতে হবে যদি আপনি আপনার ইমানকে শক্তিশালী করতে পারেন যেমনি ভাবে ওই যুবকদেরকে দিয়ে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এরকম বহু মিরাকল তৈরি করেছেন তেমনি ভাবে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আপনাকে দিয়েও এরকম বহু মিরাকল তৈরি করতে পারেন সেই আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার পক্ষে সবকিছু করা সম্ভব দুই নম্বর হচ্ছে দাজ্জালের বিশাল বড় একটি একটি ক্ষমতার কারণ হবে যে সম্পদগুলো তার মত করে হাদিসে এসে সহি হাদিসে এসে সে যেই দিক দিয়ে যাবে ওই দিক দিয়ে মৌমাছি যেরকম পাল ধরে যায় সম্পদগুলো তার পিছনে এরকম ছুটতে থাকবে যাকে মনে চাইবে তাকেই দাজ্জাল সম্পদের মালিক করে দিতে পারবে কোন একটি জনপদ দিয়ে যাবে ওই জনপদে ফল ফসল নেই ওই জনপদকে লক্ষ্য করে মাটিকে লক্ষ্য করে বলবে যে তুমি তোমার ফসল উৎপাদন করো আকাশকে লক্ষ্য করে বলবে এখনই বৃষ্টিপাত নাজিল করো বৃষ্টিপাত হবে এবং সেখানে ফল ফসল উৎপাদন হবে ওরা তার প্রতি ইমান আনবে আরেকটু সামনে যাওয়ার পর আরেকটি জনপদের লোকদেরকে যখন সে বলবে তোমরা আমাকে রব হিসেবে মনে করো তারা যখন তাকে প্রত্যাখ্যান করবে ওইখানকার সকল ফসলগুলো তার নির্দেশে তাৎক্ষণিকভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আসমান থেকে বৃষ্টি নাজিল বন্ধ হয়ে যাবে এইভাবে তার পিছনে পিছনে সকল সম্পদ লুটতা চলতে থাকবে প্রিয় উপস্থিতি আমরাও কিন্তু সম্পদের পিছনে প্রতি মুহূর্তে এভাবে ঘুরছি আমি অবাক হয়ে যাই মাঝে মা
একটা সিগারেট বা এক কাপ চা দিয়ে মানুষকে কেনা যায় যে অঞ্চলের মানুষকে সেই অঞ্চলে যদি দাজ্জাল আসে তাহলে অবস্থা কি হবে যদি দাজ্জাল আসে তাহলে কি অবস্থা হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন বহু লোক তারা দাজ্জালকে চ্যালেঞ্জ করার প্রত্যয় নিয়ে যাবে যে আমি সহিহ হাদিসে এসে আমি দাজ্জালকে চ্যালেঞ্জ করব তাকে প্রত্যয় করলাম তাকে গিয়ে আমি চ্যালেঞ্জ করব কিন্তু দাজ্জালের সামনে গিয়ে সে ভাবা থেকে খেয়ে যাবে এবং দাজ্জালের অনুসারীতে সে পরিণত হয়ে যাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ওই সময় যারা মুক্তি পাবে তারাই সত্যিকার অর্থে মুক্তি পাবে আর সকল লোক লাইয়াম জুয়া মিনহা মিন কাবালিহা ইল্লা মা নাজা মিনহা ওই জায়গা থেকে শুধুমাত্র সেই ব্যক্তি মুক্তি পাবে যার ঈমান প্রচন্ড সুদৃঢ় আর অন্যান্যরা সেখানে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং যে ধ্বংস হবে তার মুক্তির আর কোনো উপায় নাই প্রিয় উপস্থিতি আমরা তো দুনিয়ার পিছনে ঠিক সেভাবে আমাদের সময়টাকে ব্যয় করছি দুনিয়ার পিছনে আমরা সেভাবেই ঘুরছি আমাদের বৃদ্ধদের অবস্থাটা হচ্ছে এরকম যে আমি যখন আমার বয়স বেড়ে যায় তখন সম্পদের প্রতি আমার ভালোবাসায় বেড়ে যায় আমার যখন বয়স বেড়ে যায় আমি তখন চিন্তা করি দুটা ছেলে মাত্র একটা বাড়ি করলাম আরেকটা বাড়ি কবে করব এটি আমার মাথায় একমাত্র টেনশন আর ইয়াং ম্যানদের মধ্যে তো মাত্র একটাই চেতনা যে আমি পড়াশোনা করলাম আমি এখন কোথায় গাড়ি বাড়ি করব চাকরি বাকরি করব হালাল হারাম কি এগুলো কোনোটাই তার মাথায় নাই আমরা শুধুমাত্র সম্পদের পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছি অথচ আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন এই দুনিয়া যদি মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া কাছে একটি মশার ডানার মতো মূল্যবানও হতো তাহলে আল্লাহ সুবহান ওয়া কোনো কাফেরকে এক ফোটা পানিও পান করাতেন না এই দুনিয়াটি আল্লাহ সুবহান ওয়া কাছে এতটা নিকৃষ্ট ইল্লা মাতা উল গুরুর আল্লাহ সুবহান ওয়া তালা কোরআনে উল্লেখ করেছেন একদিকে এটা হচ্ছে ধোকার সামগ্রী অন্যদিকে এটা হচ্ছে প্রচণ্ড তুচ্ছ সামগ্রী যার কোনো মূল্যই মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তালার কাছে নাই রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি বাস্তব घुमाते जा আমি কি রাতের বেলা চিন্তা করি একবারও যে আগামীকাল সকালে কি আমি ঘুম থেকে উঠতে পারবো আর আগামীকাল সকালে যদি আমি ঘুম থেকে না উঠতে পারি তাহলে আমার অবস্থানটা কোথায় হবে সেটি কি জান্নাত নাকি জাহান্নাম সাহাবাই কারাম রাজি আল্লাহ তালা আনহম তারা তো তাদের জীবনটাকে এভাবে তৈরি করেছেন প্রতি মুহূর্তেই তারা প্রস্তুত ছিলেন মৃত্যুর জন্যে আমার এবং আপনার কাছে যদি মৃত্যু চলে আসে আজ আমি কি এই কথা বলবো লাউলা আখর তানি ইলা আজালিন করিব ফিন হে আল্লাহ আমাকে একটা মুহূর্ত সময় দাও তাইলে ওই মুহূর্ত সময় নিয়ে আমি শুধুমাত্র मालिक बनिए देखी दुनिया पिछले ढुके दिए আমাদেরকে দাজ্জালের সেই ফেতনার মাধ্যমে কিন্তু আমরা এখনো সেই আবর্তের মধ্যে ঢুকছি আর তিন নম্বর যে বিষয়টি জ্ঞান অহংকার প্রিয় উপস্থিতি আপনি জানেন আল্লাহ সুবহান ওয়া ওই সুরাতেই আলোচনা করেছেন খেদের এবং মুসা আলাই সালাতু আসলামের ঘটনা এবং প্রেক্ষাপট আপনাদের জানা আছে সেই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ সুবহান ওয়া তালা মুসাকে বললেন যাও খেদির আমার এক বান্দা আছে তার কাছে যাও তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করো সেখান থেকে কিছু জ্ঞান অর্জন করো অফাও কা কুল্লি ভি এলমিন আলিম যদি কোনো জ্ঞান অর্জন করে থাকেন এই জ্ঞান যদি আপনাকে অহংকারী না বানিয়ে আল্লাহর বান্দা আরো বড় বান্দা অথবা আল্লাহর প্রতি আরো বড় অনুগত আল্লাহর প্রতি আরো বড় অনুগত এবং বিনয় করে দেয় জ্ঞান যাতে আমাদেরকে কোনো অবস্থায় অহংকারী না করে দেয় মনে রাখতে হবে অহংকার সবচেয়ে বড় অপরাধ আল্লাহ সুবহান ও তালা যেটাকে ভয়ঙ্কর ভাবে অপছন্দ করেন আল্লাহ সুবহান ও তালা এটাকে এতটা অপছন্দ করেন যে শয়তানের এই অহংকারের কারণে আল্লাহ সুবহান ও তালা তাকে তার রহমত থেকে বিতাড়িত করেছেন আর অন দা আদার হ্যান্ড 
আদম আলী সালাতু আসসালাম তারও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল আদম ভুল করেছে শয়তানও ভুল করেছে কিন্তু শয়তান দেখিয়েছে অধ্যত্ব এবং অহংকার আদম আলী সালাতু আসসালাম অধ্যত্ব এবং অহংকার দেখাননি সাথে সাথে তিনি বিনয় প্রদর্শন করেছেন এবং তিনি বলেছেন রব্বানা জলাম না আং ফুসেনা ওয়া ইল্লাম তক ফেরলানা ওয়া তরহাম না লানা কুনান্না মিনাল খাসিরিন হে আল্লাহ আমরা জুলুম করেছি আমাদের নিজের উপর অপরাধ করেছি ক্ষমা আপনি ছাড়ার কেউ করতে পারেন না আপনি যদি ক্ষমা না করেন তাহলে তো আমরা জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব এভাবে আপনার নিজকে আত্মসমর্পণ করুন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার কাছে প্রতি মুহূর্তে তওবা এবং ইস্তেগফার করুন তওবা এটা আমাদের জন্য একটা ভেন্টিলেশন তওবা এটা আমাদের জন্য অক্সিজেন তওবা আমাদের বেঁচে থাকার মাধ্যম তওবা আমাদেরকে প্রচন্ডভাবে আশাবাদী করে তওবা আমাদেরকে নিরাশা থেকে মুক্ত করে দেয় আমাদের তওবা থাকার কারণে প্রতি মুহূর্তে আমরা আল্লাহর কাছে ফিরে আসি তওবা থাকার কারণে প্রতি মুহূর্তে আমরা আশাবাদী হই তওবা থাকার কারণে পাহাড় পরিমাণ অপরাধ নিয়েও আমরা আশা করি যে আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দেবেন এবং সত্যিকার অর্থে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা মাফ করে দেওয়ার জন্যই অপেক্ষামান রয়েছেন তওবা করুন এবং ইস্তেগফার করুন আপনি যদি মনে করেন যে আপনার কোনো অপরাধ নেই তারপর আপনি ইস্তেগফার করতে থাকুন ইস্তেগফার যদি করেন তাহলে এই দুনিয়ায় আল্লাহ আপনার মর্যাদা বাড়িয়ে দেবে আখেরাতেও আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আপনার মর্যাদা বাড়িয়ে দেবে ইস্তেগফার মানুষের শুধুমাত্র অপরাধকেই ক্ষমা করে দেয় না তার মর্যাদাকে অনেক অনেক উন্নীত করে দেয় এই জন্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার কাছে দৈনিক 70 বার অথবা 100 বার তিনি ইস্তেগফার করতেন অথচ তার কোনো গুনাহ নাই আপনাকে ইস্তেগফার করা দরকার এবং আপনাকে এবং আমাকে তওবা করা দরকার প্রিয় পুস্তক আমি বলছিলাম জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং জ্ঞান যাতে আমাদেরকে বিনয়ী করে দেয় জ্ঞান যাতে আমাদেরকে অহংকারী না করে দেয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যেই ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করে মানুষের সাথে ঝগড়া বিবাদ করার জন্য অমকের কাছে গেলে তাকে মর্যাদা দেবে এবং তাকে বনে করবে যেন অনেক বড় স্কলার অনেক বড় আল্লামা অথবা লোকজনের সাথে সে যখন অথবা আলেম ওলামাদের সাথে তর্ক বিতর্ক করে তাদেরকে খেপিয়ে দিতে পারবে অথবা তাদেরকে নাজেহাল এবং অপ্রস্তুত করতে পারবে এই উদ্দেশ্যে সে জ্ঞান অর্জন করে রাসূলুল্লাহ বলেছেন ফান্নার ও আন্নার তাহলে ওই ব্যক্তির একমাত্র ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম জ্ঞান অর্জন যাতে আমাদেরকে কোনো অবস্থায় অহংকারে পরিণত না করে দেয় যত বড় জ্ঞানী আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কোরআনে সেই কথা উল্লেখ করেছেন যাদেরকে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে আপনি যদি তাদেরকে দেখতেন যখন তারা কোরআন তেলাওয়াত করে এবং যখন তারা তাওরাত পড়ে অথবা তারা যখন আসমানি কিতাব পড়ে তখন আপনি দেখতেন যে তাদের তাফিদু আয়ুনুহুম মিনাদ দামই যে আপনি তাদের দেখতেন যে তাদের চোখ গলে গলে পানি পড়তে থাকে এটা ইমানদারদের বৈশিষ্ট্য খর্রু সুজ্জাদা ও বুকিয়া তারা তখন সেজদা এবং সেজদায় তারা কাঁদতে কাঁদতে তার সেজদায় লুটিয়ে পড়ে এটা হচ্ছে জ্ঞানীদের বৈশিষ্ট্য যত বেশি জ্ঞান আপনার আপনার জ্ঞান যাতে আল্লাহর কাছে তত বেশি বিনয় আপনাকে করে যত বেশি জ্ঞান তত যাতে আপনার ইবাদতের মাত্রাটা বেড়ে যায় নাইলে কিন্তু আমরা এই মুহূর্তেও কিন্তু আমরা দাজ্জালের অনুসরণ করতে পারি অথবা দাজ্জাল কিন্তু আমাদের মাঝে ক্রিয়াশীল থাকতেও পারে এবং চার নম্বর যে বিষয়টি ক্ষমতা প্রিয় উপস্থিতি আমরা যখন ক্ষমতা পাই তখন এই ক্ষমতার ব্যবহারটা আমরা কোথায় করি আপনি মনে করবেন যে আমি যখন ক্ষমতার কথা বলি বা আমরা যখন ক্ষমতার কথা বলি তখন আমরা কি সুপ্রিম অথরিটির কথা বলি নো আমরা প্রত্যেকে কিন্তু ক্ষমতাবান কুল্লুকুম রাইন ও কুল্লুকুম মাসুরুনান রাইয়াতিহি তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে এই দায়িত্ব কি আপনি যদি পরিবারের হেড হন তাহলে পরিবারের সদস্যদের প্রতি আপনার আচরণ কি আপনি যদি কোনো অর্গানাইজেশন কোন প্রতিষ্ঠানের প্রধান হন প্রতিষ্ঠানের অন্যদের প্রতি আপনার দায়িত্ব আপনার আচরণ কি তারা আপনাকে কিভাবে দেখে এটিও গুরুত্বপূর্ণ আর আপনি যদি সমাজের হন অথবা রাষ্ট্রের হন তাহলে তো অনেক বড় কথা প্রত্যেকজন ব্যক্তি দায়িত্বশীল এবং তার অধীনস্থ যারা আছে তার সাথে তার আচরণ ঠিকই এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনি যদি জিলকার নাইনের কথা দেখেন জিলকার নাইনের ব্যাপারে কোরআনের ওই সূরাতে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা অনেকগুলো কথা বলেছেন তিনটি জায়গায় তিনি ঘুরে বেরিয়েছেন কিন্তু তাদের সাথে তার আচরণগুলো কি দেখেন তো তিনি তো হাত্তা ইদা সাওয়া বাইস বাইনা সাদা ফাইনি কোরআন সুখু ফিহা যখন তিনি ওই জায়গায় গেলেন সেখানে গিয়ে দেখলেন যে লোকেরা বলল যে আমাদের এখানে ইন্না ইয়াজুজ ওয়া মাজুজ মুফসিদুনা ফিল আরদ আই ইয়াজুজ এবং মাজুজ আমাদেরকে বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত করছে আপনি কি আমাদেরকে আপনাকে আমরা খালাস দেব আপনি কি আমাদের মাঝে এবং ওদের মাঝে একটি সদ্দা অর্থাৎ একটা একটা একটি বাঁধ কি তৈরি করে দিতে পারেন সুলাইমান আলাইহি সালাতু ওয়াসালাম সেখানে জুলকার নাইম আলাইহি সালাতু ওয়াসালাম সেখানে একটা বাঁধ তৈরি করে দিলেন এইভাবে তিনি রক্ষা করলেন তিনি কিন্তু কোনো ক্ষমতার অপব্যবহার সেখানে তিনি করেননি প্রিয় উপস্থিতি দাজ্জাল কিন্তু এই সকল কাজগুলো করবে দাজ্জালের মধ্যে ক্ষমতার
একজন মানুষ রাসুল্লাহ সাল্লু আলী ওয়াসাল্লাম দাজ্জালের ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে তিনি এই যে ইবন সৈয়দকে তিনি কখনো কখনো মনে করেছিলেন দাজ্জাল এবং তিনি ওমর সহ ইবন সৈয়দকে তিনি দেখতে গিয়েছেন ফাতেমা বিনতে কায়েস রাদি আল্লাহ তালান তামিম দারি আর রাদি আল্লাহ তালান হাদিসে অনুসার রাসুল্লাহ সাল্লু আলী ওয়াসাল্লাম ওই যে একটা সাগরে যে তারা হারিয়ে গিয়েছিল এক মাস পর্যন্ত তারা সাগরে ছিল সেইখান থেকে ফিরে এসে তারা এক ধরনের প্রাণীর বর্ণনা দিয়েছে যাকে বেঁধে রাখা হয়েছে তার ব্যাপারে রাসুল সাল্লাম বলেছেন আমি তো এই দাজ্জালের কথাই তোমাদেরকে বলেছি এবং দাজ্জাল সেখানে অনেক কথা বলেছে অনেক আলোচনা সেখানে ছিল সংক্ষিপ্ত সময় দেখে আমি খুব খুব সংক্ষেপে কিছু দিক নির্দেশনা শুধুমাত্র বলতে চাই এটি হচ্ছে দাজ্জালের একটি বিষয় যে দাজ্জাল মানুষ হবে রাসুল্লাহ সাল্লাম দাজ্জালের অবয়ব সম্পর্কে বলেছেন যে দাজ্জাল কেমন হবে কোন জায়গা থেকে তার আগমন ঘটবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াম বলেছেন খোরাসান থেকে দাজ্জালের আগমন ঘটবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম কখনো কখনো বলেছেন ইস্পাহান থেকে দাজ্জালের আগমন ঘটবে তিনি বলেছেন ইয়াহুদিয়া তো ইস্পাহান ইস্পাহানের ইহুদিদের পক্ষ থেকে রাসুল্লাহ সাল্লু সাল্লাম বলেছেন দাজ্জালের আগমন ঘটবে দাজ্জাল রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন শর্ট সাইজ হবে অর্থাৎ দাজ্জাল হবে আপনার এই যে যেটাকে আমরা বলি আন্ডার সাইজ অর্থাৎ সে অনেক উঁচু হবে না একেবারে বেটো হবে না কিন্তু বেটো টাইপের হবে দাজ্জাল অনেক মোটা হবে তার কপালটা হবে অনেক প্রশস্ত তার দুটো সিনা যে আছে এর মধ্যে অনেক প্রশস্ততা থাকবে দাজ্জালের চুলগুলো হবে ঝাঁকড়া ঝাঁকানো চুল এবং এগুলো হবে লম্বা চুল দাজ্জালের চুলগুলো হবে কোকড়ানো চুল দাজ্জালের চোখের মধ্যে দুটো হাদিসি সহি রাসুল সাল্লাম বলেছেন কখনো কখনো তার ডান চোখ কখনো কখনো বলেছেন বাম চোখ দাজ্জালের ডান চোখ অথবা বাম চোখ কোন একটা চোখ এইরকম হবে সেই চোখটা মামসু হবে এবং সেই চোখের যে মনিটা মনিটা এরকম উপর হয়ে থাকবে যে এটা খেজুরের বিচুর মতো আবার অনেক উপরেও যাবে না অনেক নিচেও থাকবে না মাঝামাঝি একটা অবস্থায় দাজ্জালের চোখটি থাকবে এবং দাজ্জাল এই দাজ্জাল চারিদিকে এমন দ্রুত বেগে দাজ্জাল দৌড়ে বেড়াবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে যখন সাবাইকে আমরা প্রশ্ন করলেন সে কিভাবে এত দূর দূরান্তে ঘুরে বেড়াবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন যেমনিভাবে মেঘ তাড়া করে যেমন এভাবে বাতাস তাড়া করে মেঘকে নিয়ে যায় তেমনি ভাবে মেঘের দ্রুততায় দাজ্জাল এই প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দৌড়ে বেড়াবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যখন দাজ্জালের এই কথা আলোচনা করছিলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এই বিস্তারিত আলোচনা করার পর সাহাবাই কামরাদি আল্লাহ তাল আহমদের মধ্যে কেউ কে রাসুলকে প্রশ্ন করলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ তখন আরবদের অবস্থা কি আপনি যে বলছেন যে দাজ্জাল এই করবে সেই করবে আরবদের অবস্থা কি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম বললেন আরবদের অবস্থা হচ্ছে সেই দিন তারা ইজান হোম কালিলুন আরবরা সেই দিন সংখ্যায় খুবই কম হবে সংখ্যায় আরবরা সেই দিন সংখ্যায় খুবই কম হবে প্রিয় উপস্থিতি দাজ্জালের যখন আগমন ঘটবে ইস্পাহান থেকে দাজ্জাল চলে যাবে হচ্ছে মিশর আপনার ইয়ের দিকে সিরিয়ার দিকে সেখান থেকে দাজ্জালের সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধটা হবে মাহাদি এর সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধটা হবে ঈসা আলী সালাত ওয়াসামের সাথে তার আগে মাহাদিয়ের সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধ হবে এই যুদ্ধের পর মাহাদি যখন চলে যাবেন বাইতুল মোকাদ্দাসে জেরু জালেমে সেখানে আবগমন ঘটবে ঈসা আলী সালাত ওয়াসালামের ইত্যকার বহু বর্ণনা আছে যাই হোক আমি বলছিলাম যে সংক্ষেপে যে কথাটি আপনাদেরকে বলতে চাই এটা অনেক লম্বা আলোচনা দাজ্জাল আলোচনা কমপক্ষে পাঁচ সাত ঘন্টার আলোচনা দাজ্জালের ব্যাপারে রাসুল্লাহ সাল্লু সাল্লাম যে কথাটি বললেন ও হবে একাধারে সে মানুষ এবং তার মানবিক বিভিন্ন বর্ণনা রাসুল্লাহ সাল্লু সাল্লাম দিলেন তার আগে কিছু ঘটনা ঘটবে সেই ঘটনাটি রাসুল্লাহ সাল্লাম বললেন তিনি বললেন যে আজকের যে মেদিনের কথা বলছি আমরা ইয়াশ্রিফ এই ইয়াশ্রিফ ধ্বংস হয়ে যাবে অন্যদিকে জেরুজালামের কথা আমরা যেটা বলছি এই বাইতুল মোকাদ্দাস এই এরিয়াটি সেই দিন এই এই এরিয়াটি সেই দিন অনেক উন্নতি সাধন করবে ওই এরিয়াটি উন্নত সাধন করার সাথে সাথে সেখানে মালহামা যেটাকে আমরা বলি অনেক বড় যুদ্ধ মহাযুদ্ধ মহাযুদ্ধ সংগঠিত হবে মহাযুদ্ধ সংগঠন হওয়ার আগে কোস্তান তানিয়ে যেটাকে কনস্টান্টিনোপল অথবা আধুনিক যেটা ইস্তাম্বুল বলা হয় তুরস্ক বলা হয় এই অঞ্চলটি মুসলমানদের অধীরে চলে আসবে অর্থাৎ যখন দাজ্জালের আগমন ঘটবে তার আগে মাহাদি ইমাম মাহাদি যাকে আপনারা ইমাম মাহাদি হিসেবে জানেন আবারও বলছি যে ইমাম মাহাদি এই জাতীয় শব্দ উচ্চারণ করা এটাও শিয়াদের একটা প্রবণতা শিয়ারা তাদের ইসনা আশারি অথবা বারো ইমামের কথা তারা বলে থাকে সর্বশেষ ইমামের নাম হচ্ছে ইমাম মাহাদি বলে এই জন্য আমি খুব সতর্কভাবে সন্তর্পণে ইমাম শব্দটি উচ্চারণ করা থেকে বেরোধ থেকেছি ইমাম শুধুমাত্র তিনিই নন সকলেই আমাদের ইমাম সেই জন্যে ইমাম মাহাদি না বলে মাহাদি আলী সালাত ওয়াসালাম তার আগমন ঘটবে তিনি আসবেন এবং এই এই যে বাইতুল্লাহকে কেন্দ্র করে তার আগমন ঘটবে বাইতুল্লাহ থেকে তিনি চলে যাবেন হচ্ছে জেরুজালেমে যেটাকে আমরা জানি সিরিয়াতে সিরিয়াতে একদল বাহিনী তার সাথে যাবে এর মধ্যে 
আমরা যে ইয়াসিলিমের কথা বলছি মদিনার কথা বলছি আধুনিক যে আজকের যে মদিনায় এখানে যে স্থাপত্য এবং এখানে যে বিশাল বড় বিল্ডিং অট্টালিকা এগুলো থাকবে না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহি হাদিস অনুসারে তিন নাম্বার হচ্ছে আমরা দেখতে পাই এইখানে এই এই যে অঞ্চলটি দাজ্জাল যখন আসবে তখন কনস্টান্টিনোপল অথবা তুরস্ক যেটা আমরা বলি এই তুরস্ক তখন মুসলমানদের অধীনে নয় কারণ মুসলমানরা তুরস্ক বিজয় করবে প্রায় পাঁচ বছর ছয় বছর যুদ্ধ করার পর তুরস্ক মুসলমানরা তখন বিজয় করবে এবং এটা তৎকালীন রোমানদের অধীন অর্থাৎ খ্রিস্টানদের অধীনে অঞ্চলটি চলে যাবে চার নম্বর যে বিষয়টি আমরা বলতে চাই তখন এই অবস্থাতে মাহাদি যখন এখানে আসবেন তাকে সহযোগিতা করবেন একদল লোক যারা আসবে সিরিয়া থেকে তাকে সহযোগিতা করার জন্যে সিরিয়া থেকে তাকে সহযোগিতা করতে আসবেন তারা যেই বাহনে চড়ে এই বাহনের নাম হচ্ছে ঘোড়া অথবা পদব্রে যে হেঁটে তারা সেখান থেকে আসবেন এখন ঘোড়া বা হেঁটে আসার কোনো সময় নেই একটা দেশের আপনার যে ফ্রন্টিয়ার সীমান্ত श्रेष्ठतम जैगा প্রিয় ভাইরা কিন্তু এর মানে এই নয় যে কোনো জায়গা কোনো মানুষকে রক্ষা করতে পারে যেমন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম বলেছেন যে দাজ্জাল চারটি জায়গায় প্রবেশ করতে পারবে না তন্মধ্যে একটি হচ্ছে মাক্কা আর একটি হচ্ছে মদিনা আর একটা হচ্ছে তুর পাহাড় এবং সর্বশেষ হচ্ছে যেটা আমরা জেরুজালেমের বাইতুল মাকদাসের কথা জানি এই জায়গাগুলোতে দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না রাসুল ইসলাম বলেছেন তোমরা যদি বাঁচতে হয় তাহলে সেই জায়গাগুলোতে চলে যাও কিন্তু ওই জায়গা কোনো মানুষকে রক্ষা করতে পারে না রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি যা বলেছেন তার মানে হচ্ছে শুধুমাত্র ইমান নিয়ে আমাদেরকে সেখানে যেতে হবে এই জন্য দাজ্জাল যখন বিভিন্ন জায়গা সে প্রদক্ষিণ করবে সে জেরুজালেমে যাওয়ার আগে সে মদিনায় আসবে মদিনায় প্রবেশ করার জন্য সে 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 ওহুদ পাহাড়ের উপর যখন যাবে ওহুদ পাহাড়ের উপর গিয়ে সে দেখাবে তার সাঙ্গপাঙ্গ এবং তার সৈন্য সামন্ত যারা আছে তাদেরকে সে দেখানো শুরু করবে যে এই হচ্ছে দেখো আল কাসরুল আবিয়দ এ হচ্ছে সেই সাদা অট্টালিকা হোয়াইট হাউস যে হোয়াইট হাউসে প্রবেশ করা থেকে আমাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে রাসুল্লাহ বলেছেন মদিনায় তখন সাতটি দরজা থাকবে মদিনায় ঢুকার অর্থাৎ সাতটি গেইট থাকবে এই সাতটি গেইটে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ফেরেশতাদেরকে নিয়োজিত করে রাখবেন যাতে দাজ্জাল সেখানে প্রবেশ না করতে পারে কিন্তু আপনি মদিনায় থাকা মানেই হচ্ছে যে আপনি রক্ষা পেয়ে যাবেন মক্কায় থাকা মানেই যে রক্ষা পেয়ে যাবেন তা কিন্তু নয় কারণ সই হাদিসে এসে মদিনায় যখন দাজ্জাল ওই ওই উপ ওই পাহাড়ের উপর যখন যাবে তখন মদিনাতে তিনটা ভূমিকম্প হবে এই ভূমিকম্প হওয়ার সাথে সাথে মদিনা থেকে সকল মোনাফেক এবং মোনাফেকা অর্থাৎ সকল মোনাফেক নারী এবং পুরুষ মদিনা থেকে বের হয়ে যাবে এবং তারা দাজ্জালের সহযোগী হবে আর বাকিরা তারা মদিনায় থেকে যাবেন অতএব আপনাকে ইমানকে রক্ষা করতে হবে ইন্দাল আরদালা তুকাদ দিসু আহাদান ইন্নামা ইউকাদ দিসুহু আমালুহু হাদিসে এসে যে সই হাদিসে এসে কোন জায়গা কোন মানুষকে পবিত্র বা পরিষ্কার বা পরিচ্ছন্ন বা তাকে ভালো করতে পারে না একমাত্র তাকে পবিত্র রাখতে পারে হচ্ছে তার আমল এবং তার ইমান অতএব আমরা যদি এখনো ইমান এবং আমলটাকে ঠিক করতে পারি তাহলে দাজ্জাল যদি এখনো আমাদের কাছে আসে তাহলে এখন আমরা দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো ইমান এবং তাকত কুয়াত আমরা রাখি ইনশাল্লাহ কি বলেন আপনারা ইনশাল্লাহ আমরা এখন যদি দাজ্জাল আসি কিন্তু আমাদের ইমানটাকে সেই লেভেলে নিয়ে যাওয়া দরকার শুধুমাত্র ওই জায়গা বা কিছুর উপর নির্ভর করলে চলবে না ইমান এবং আমলের উপর নির্ভর করতে হবে যাই হোক আমি যে কথা বলছিলাম যে দাজ্জাল এখান থেকে চলে যাবে মাহাদি এখান থেকে চলে যাবেন তিনি সিরিয়াতে দামেক অথবা আরমাক নামক একটি জায়গা আপনার জানেন যে আই এস আই এস এই দামেক এবং আরমাক নামক জায়গা তারা তাদের যুদ্ধগুলো পরিচালনা করেছিল এবং তারা দাবি করেছিল তাদের যে আবু বকর আল বাগদাদি সে নিজেই মাহাদি অথবা বা তার মধ্যেই মাহাদের আগমন ঘটবে এমন কোন বিষয়কে সে নিজে দাবি করেছিল এগুলো সব মিথ্যাচার এগুলো কোন অবস্থায় সংগঠিত হওয়ার কথা নয় রাসুল্লাহ সাল্লাহাম যেভাবে বলেছেন ঠিক সেভাবে আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করা দরকার দাজ্জালের আগমনের পর যখন দাজ্জাল যখন মাহাদি যখন চলে যাবেন সিরিয়াতে সেখানে যাওয়ার পর সই হাদিসে এসছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন রোমানদের বিরুদ্ধে সেখানে যুদ্ধ হবে এবং সেইখানে যুদ্ধ হওয়ার পর রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বললেন রোমানদের বিরুদ্ধে এই যে মাহাদি এবং তার অনুসারীরা যুদ্ধ কোন ধরনের অস্ত্র শস্ত্র দিয়ে করবে না সাহাবাই কেরামরা বললেন কি দিয়ে তারা যুদ্ধ করবে ইয়া রাসুল্লাহ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম বললেন তারা যুদ্ধ করবে তৎকালীন তাদের যুদ্ধের ইয়ে হবে লা ইলাহা ইল্লাহ আল্লাহ আকবর এটা হবে মুসলমানদের যুদ্ধের ধ্বনি 
এবং এই ধনী মুসলমানদের যুগ যুগ ধরে ছিল প্রিয় ভাই আপনি যদি আপনার ইমানটাকে ওই লেভেলে নিয়ে যেতে চান ওই লেভেলে যদি নিয়ে যেতে পারেন তাহলে আপনার এখনো গোটা পৃথিবীকে প্রকম্পিত করে দিতে পারে যেমনি ভাবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসালামের যুগে লা ইলাহাইল্লাহ গোটা পৃথিবীকে প্রকম্পিত করে দিয়েছিল কিন্তু আমাদের ইমানটাকে ওই লেভেলে নিয়ে গেলে আমাদের লা ইলাহাইল্লাহ এটা পৃথিবীকে প্রকম্পিত করে দিতে পারে লা ইলাহাইল্লাহর শক্তি কমেনি শক্তি কমেছে আমাদের ইমানের আমাদের ইমান থেকে ওই লেভেলে নিয়ে যাওয়া দরকার সেখানে মাহাদি যখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন সেখান থেকে তিনি চলে যাবেন হচ্ছে কুস্তন পানিয়ে যেটাকে আমরা বলছি কনস্টান্টিনোপাল রাসুল্লাহ সাল্লাহ হোসেন বলেছেন রোমানরা সেখানে থাকবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হবে সত্তর হাজার সেখানে তাদের বিরুদ্ধে জয়েন করতে আসবে সেখানে যখন তিনি যাবেন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন দরজাগুলো ওই কোস্টান্তানিয়া বা কনস্টান্টিনোপল অথবা তুরস্কের দরজাগুলো বন্ধ থাকবে তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ করবেন যুদ্ধে অনেকেই পিছু হটার চিন্তা করবে যারা পিছু হটবে তারা রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তারা সেরারুল খলক সবচেয়ে নিকৃষ্ট আল্লাহ তাদেরকে কখনোই ক্ষমা করবেন না আরেক দল লোক যারা যুদ্ধের ময়দানে তারা যুদ্ধ করতে করতে এদের বিরুদ্ধে তৎকালীন যুগে যারা রোমান বা খ্রিস্টান এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে তারা শাহাদত বরণ করবে রাসুলাম বলেছেন এরা হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম শহীদ আর এক দল লোক তারা যুদ্ধ অব্যাহত রাখবে তাদের হাতেই আল্লাহ সুফহান তালা কনস্টান্টিনোপল বিজয় করবেন কনস্টান্টিনোপলে যখন তারা তাদের গণিমতন মালগুলো বন্টন করতে থাকবে এবং তাদের তলোয়ারগুলো এবং তাদের যুদ্ধের অস্ত্র শস্ত্রগুলো যখন তারা তাদের গাছের সাথে এলুকে ঝুলিয়ে রাখবে সেই সময় তাদের কাছে সংবাদ আসবে আলা ইন্নাল হারাজা যে দাজ্জাল আবির্ভাব ঘটেছে দাজ্জালের আবির্ভাব বাপ ঘটেছে তারা দ্রুত চলে আসবে সিরিয়াতে সিরিয়াতে দেখে এসে তারা দেখবে যে না দাজ্জালের আগমন এখন এখানে ঘটেনি আরও কিছুদিন পরে তারা শুনবে যে সত্যিকার অর্থে দাজ্জালের আগমন ঘটেছে সেখান থেকে দাজ্জাল তাদেরকে দাজ্জালকে ফেরেস তারা সই হাদিস এসে ফেরেস তারা দাজ্জালকে নিয়ে যাবে হচ্ছে সিরিয়ার দিকে তখন মাহাদি তিনি চলে যাবেন এই যুদ্ধ করতে করতে তিনি চলে যাবেন হচ্ছে বাইতুল মোকাদ্দাসের দিকে বাইতুল মোকাদ্দে যখন তিনি ফজর সালাদ আদায় করার জন্য আজান হবে এবং একামত হবে তিনি যখন সালাদে দাঁড়াবেন এই সময়ে ঈসা আলাই সালাতু আসসালাম দুই জন ফেরেস্তার উপর ভর করে তিনি আসবেন ঈসা আলাই সালাতু আসসালামের বর্ণনা রাসুল্লাহ সাল্লাম দিয়েছেন যে ঈসা আলাই সালাতু আসসালামের তার চেহারা কেমন এবং তার চুলের অবয়ব কেমন তার রং তার শরীরের কালার কেমন ইত্যকার রাসুল ইসলাম বর্ণনা দিলেন ঈসা আলাই সালাতু আসলাম যখন সেখানে যাবেন ঈসা আলাই সালাতু আসলামকে দেখার পর মাহাদি বলবেন আপনি সালাত আদায় করান কিন্তু তিনি বলবেন যে না ইমাম হুকুম বাইনা আইদিকম তোমাদের ইমাম তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকেই তাকরে মাতান লিহাজিল উম্মা আল্লাহ এই উম্মাকেই মর্যাদা দিয়েছেন যে তাদের ইমাম তাদের নিজেদের মধ্যে নির্বাচিত হবে অতএব আপনি ইমামতি করুন ইমাম মাহাদি তখন তিনি ইমামতি করবেন এরপরই সংবাদ আসবে যে দাজ্জাল চারিদিক থেকে তাদেরকে ঘিরে ফেলেছে তিনি সালাদ আদায় করার পর লোকদেরকে বলবেন একটু সরুন তিনি যখন মা দাজ্জালের দিকে তাকাবে ইয়াজুবু কামা ইয়াজুবুল মিলহুফিল মাই হাদিসে এসছে দাজ্জাল তখন এমনি ভাবে সে গলে যাবে যেমনি ভাবে যদি লবণ পানির মধ্যে দেওয়া হয় তাইলে ওই লবণটি যেমনি ভাবে গলে যায় দাজ্জাল ঠিক এমনি ভাবে গলে যাবে এবং আইসা আলাই সালাতু আসলাম দাজ্জালকে সেভাবে হত্যা করবে কিছুদিন ঈসা আলাই সালাতু আসলাম এভাবেই থাকবেন এর মধ্যে আল্লাহ সুফহান ওয়াতালা ঈসার কাছে ওহি করবেন যে ইয়াজুজ এবং মাজুজ নামে আমার এক দল বান্দাকে আমি পাঠালাম ঈসা আলাই সালাতু আসলাম দেখবেন যে তারা চারিদিক থেকে গেরা হয়ে গিয়েছে কিছুদিন এই অবস্থায় থাকবে এবং খাদ্য দ্রব্য ইত্যাদির এত অভাব হবে সাহাবাই কেরামরা বললেন ইয়া রাসুল্লাহ সেই দিন তাহলে তাদের খাবার হবে কি রাসুল ইসলাম বললেন তাদের খাবার হবে তাই যা হচ্ছে ফেরেস্তাদের খাবার রাসুল্লাহ সাল্লাম বললেন ফেরেস্তাদের খাবার হচ্ছে কি আপনারও খাবার এটা হয়ে যেতে পারে কিন্তু ইউ হ্যাভ টু মেক ইউর ইমান আপগ্রেড এন্ড আপডেট ইউর ইমান টু দিস লেভেল আমাদেরকে আমাদের ইমানটাকে ওই লেভেলে নিয়ে যাওয়া দরকার এবং তারপরে ঘটনা আপনাদের জানা আছে ঘটনা প্রবাহ লম্বা বিষয়ে যে ঈসা আলাই সাল্লাতু আসলাম আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাবেন ওদের এইখানে এক ধরনের দাউদের মতো এক ধরনের রোগ হবে ওই রোগে কাতলা তারা জুলিন ওয়াহিদিন একসাথে ওরা সবাই মারা যাবে একসাথে ওরা সব মারা যাবে এবং চারদিকে এত দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়বে বুক্তি ওঠের মতো বুক্তি ওঠের কুজের মতো এরকম বিশাল বিশাল পাখি আল্লাহ সুফহান তালা পাঠাবেন এই পাখিগুলো এদের এই লাশগুলোকে কোথায় নিয়ে যে ফেলবে কেউ জানে না কিন্তু এদের তেলের কারণে এরা যে মারা গিয়েছে এদের শরীর থেকে যে চর্বি বের হয়েছে এই চর্বির কারণে জমিন এত উর্বর হবে যে জমিনে তখন খাদ্য দ্রব্য এত বেশি বাড়বে যে একটা আঙ্গুরের থোকা এক দল লোকের জন্য যথেষ্ট হবে একটা মাত্র তখন যেটাকে আমরা বলছি যে 
রোমান একটা মাত্র রোমান ডালিম এক দল লোকের জন্য যথেষ্ট হবে ডালিমের যে ছোলা যে তার যে বাকলাটা আছে এই বাকলাটা একটা ছাতার মতো কাজ করবে মানুষের জন্য এত বিশাল তখন ফসল মানুষের জন্য জন্ম নেবে এইভাবে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কিছুদিন চালাবেন ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসালাম 40 বছরের মতো এই পৃথিবীতে থাকবেন আবার তিনি বিয়ে করবেন তার সন্তান সন্ততি হবে এরপর ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসালাম মারা যাবেন ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসালামের মৃত্যুর পর যেটি ঘটবে আমরা বলেছিলাম যে হাদিসে এসেছে 7 বছরের মতো আমরা জানি না 7 বছরতে আল্লাহর রাসূল কি বুঝিয়েছেন যদি লিটারালি 77 হয় 7 বছর মানে 7ই হয় তাহলে আমরা জানি না এই 7 এর দৈর্ঘ্য কত রকম হবে যেমনি ভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সেই ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন 40 দিন কত দিন 40 দিন থাকবে একটা হাদিস এসে 40 বছর ওই হাদিসটি দুর্বল যে হাদিস এসে 40 দিন একদিন হবে এক বছরের মতো একদিন হবে এক মাসের মতো এক ছয় মাসের মতো একদিন হবে এক মাসের মতো একদিন হবে এক সপ্তাহের মতো আর বাকি দিনগুলো কাসরারাতি বাকি দিনগুলো তোমাদের সাধারণ দিনের মতো হবে সাহাবা একরামরা বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ সেই দিন আমাদের নামাজ যেই দিন এক দিন এক বছরের মতো হবে সেই দিন আমাদের নামাজের কি অবস্থা হবে সাহাবা একরামদের প্রশ্নের উত্তর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ফাকদিরু লাহু কাদরা তোমরা তার জন্য এখন যেম তোমরা দিন যদি বড় হয় রাত যদি দিন যদি বড় হয় অথবা ছোট হয় যেমনি ভাবে সময়গুলোকে তোমরা ঠিক করে নাও অ্যাডজাস্ট করে নাও তৎকালীন যুগেও তোমরা তোমাদের সময়গুলোকে অ্যাডজাস্ট করে নেবে প্রিয় উপস্থিতি আই মারভেল এট দা প্রায়োরিটি অফ দা সাহাবায়ে کرام সাহাবায়ে کرام দের তাদের প্রায়োরিটি দেখে আমি মারভেল আমি অবাক হয়ে যাই ওই প্রসঙ্গে দাজ্জালের কথা তাদেরকে এতটা আতঙ্কিত করে ফেলেছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জালের কথা আলোচনা করে ফজরের সালাতের পর তিনি একটু বের হইলেন তিনি এসে দেখলেন সাহাবায়ে کرام ওই যে ওই যে ওই যে সামনে যে খেজুরের খেজুরের বাগান বাজান থেকে তারা ফিরে আসছেন এবং তারা তাদের চেহারা আতঙ্ক রাসূল বলেন কি ব্যাপার তোমরা এত আতঙ্কিত এবং তোমরা কোথায় গেলে বলি ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি দাজ্জালের ব্যাপারে যেভাবে কথা বলেছেন আমাদের মনে হয়েছে এই যে খেজুর বাগানের পিছুই বুঝি ও লুকিয়ে আছে আমরা একটু ওকে দেখতে গিয়েছিলাম যেই সাহাবায়ে کرامরা এই ভাবে গ্রহণ করেছেন সেই সাহাবায়ে کرام রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম এতটা আতঙ্ক ওই আতঙ্কের মধ্যে তাদের একমাত্র চিন্তা তা হলো আমরা নামাজ পড়ব কি ভাই ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাদের সালাত কি একজন ইমানদারের জীবনে সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি যেটি পাবে সেটির নাম কি বলুন তো সালাত সাহাবায়ে کرامরা ওই অবস্থায় তারা সালাতের কথা ভুলেননি সেই অবস্থায় সালাত সালাত প্রিয় উপস্থিতি সালাত থেকে গুরুত্ব দিন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরাতুল কাহাফের ব্যাপারে যে কথা বলেছেন সেই সূরাতুল কাহাফটা তেলাওয়াত করে কমপক্ষে আমাদের এই যুগে আমাদের এই প্রসঙ্গেও আমরা যদি এখন আমরা বলেছি যে দাজ্জালের যে আগমনের কথা বলা হয়েছে এই আগমনের যে প্রেক্ষাপট কোরআন এবং সুন্নায় আমরা যা দেখতে পাই বিশেষ করে সহিহ সুন্নাগুলোতে এই প্রেক্ষাপট আমরা এখনো দেখতে পাইনি কিন্তু আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা জানেন গায়েব তার তিনিই শুধুমাত্র গায়েব জানেন আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি না কখন আসবে যদি এখন আসে তাহলে ইউ উইল হ্যাভ টু গেট প্রিপেয়ার্ড আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই সেই প্রস্তুতি নিতে হবে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা দাজ্জালের ফিতনা সহ সকল ফিতনা থেকে মুক্তি পেয়ে ঈমান নিয়ে আমাদেরকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন এবং ইসলাম নিয়ে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার কাছে যাওয়ার তৌফিক দান করুন আমাদেরকে এমন সিফা সালারে আল্লাহ পরিণত করে দিন যারা দাজ্জালের বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে যুদ্ধ করার মতো শক্তি রাখে এবং দাজ্জালের যত এলিমেন্টস আছে তার ফিতনার যত এলিমেন্টস আছে সব এলিমেন্টসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো ক্ষমতা রাখে আল্লাহ আমাদেরকে সেই রকম ব্যক্তিত্বে পরিণত করুন এবং আমাদের ঘরে ঘরে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা দাজ্জালের বিরুদ্ধে অথবা দাজ্জালের যে এলিমেন্টস আছে বৈশিষ্ট্য আছে ওই সকল বৈশিষ্ট্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো মুজাহিদ আল্লাহ তৈরি করে দেন আকুল কাউলি হাদা ওয়া আস্তাগফিরুল্লাহ লি ওয়া লাকুম ওয়া লি সাইরিল মুসলিমিন ফাস্তাগফিরুহু ইন্নাহু আল গাফুরুর রাহিম ان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم شت الشمل اليهود والنصارى والمشركين اللهم شت الشمل اليهود والنصارى والمشركين اللهم عليك باعداء الاسلام والمسلمين اللهم اهدهم يا رب العالمين اللهم اهدهم يا رب العالمين اللهم احفظنا من فتنه المسيح الدجال اللهم احفظنا من فتنه المحيا والممات اللهم احفظنا من فتنه المحيا والممات 
اللهم احفظنا من فتنة الدنيا اللهم احفظنا من فتنة عذاب القبر وعذاب النار يا رب العالمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي يعزكم لعلكم تذكرون فذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون Dá na lagunta, é que tá com o seu. Tá com o seu, tá com o seu.